హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ లెర్నింగ్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం జావాలో లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ టాపిక్ అనేది అయితే చెప్పుకోబోతున్నాం వీడియో అనేది అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూసి ఈజీగా నేర్చుకోండి అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే మన ఛానల్ లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ చూసి ఈజీగా జావా అనేది అయితే నేర్చుకోండి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోండి అండ్ లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం మనకు జావాలో లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ అనే టాపిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటి అనేది అయితే తెలుసుకున్నాం మనకు లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఇది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ జావా ఎయిత్ వర్షన్ లో లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ హాస్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇంటర్ఫేస్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే ఉంటుంది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఈ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఎక్కువ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అయితే మనకు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కాదు ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే అది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అందులో ఉన్న మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రొవైడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్పాను కదా ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ హాస్ ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ మనకు ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటేనే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది జావా ప్రొవైడ్స్ అండ్ యాంటేషన్ అట్ ద రేట్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఈ యాంటేషన్ ని యూజ్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఆప్షనల్ బట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే అది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కిందికైతే వస్తుంది మనం లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ప్రొవైడ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ లెస్ కోడింగ్ కూడా మనం ఏ విధంగా సింటాక్స్ అనేది అయితే తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ ఆఫ్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ వన్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎంటీ ఆర్ నాన్ ఎంటీ యాజ్ వెల్ సెకండ్ వన్ ఈస్ యారో టోకెన్ మనకి యారో ఉంది కదా ఈ దీన్ని యారో టోకెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు లింక్ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ అండ్ బాడీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ లో ఉన్న డేటాని ఆ బాడీకి లింక్ చేయడానికి ఈ యారో టోకెన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాం బాడీ వచ్చేసి ఇట్ కంటైన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఆ బాడీలో మనము స్టేట్మెంట్స్ అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము సింటాక్స్ అంటే అదండి అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనము ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ లో జీరో పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ సింటాక్స్ వచ్చేసి నో పారామీటర్ సింటాక్స్ ఒకటి వన్ పారామీటర్ సింటాక్స్ ఒకటి అండ్ టూ పారామీటర్ సింటాక్స్ ఒకటి ఈ విధంగా అయితే మనము లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటాము అండ్ బాడీలో మనం స్టేట్మెంట్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము మనం ఏ స్టేట్మెంట్స్ కావాలనేది అయితే మనం దాన్ని బట్టి మనం రాసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు జావా లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది అయితే ఉంది చెప్పాను కదా అర్ధ రేట్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అయితే ఆప్షనల్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే లేదు బట్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది అయితే ఉండాలి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము మెయిన్ మెథడ్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ ది రిఫరెన్స్ గా యూజ్ చేసి జీరో పారామీటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ తీసుకొని యారో టోకెన్ తీసుకొని బాడీలో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది అయితే రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది అయితే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లోకి అయితే తీసుకున్నాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఇంటర్ఫేస్ రిఫరెన్స్ వాల్యూతో మనము ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి కాల్ చేసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది అండి మనకు జావా లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయడం ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది మేము రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ గా యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న డేటా ని జీరో పారామీటర్స్ గానీ టూ పారామీటర్స్ గానీ వన్ పారామీటర్ గానీ ఈ విధంగా పారామీటర్స్ తీసుకుని యారో టోకెన్ యూజ్ చేసి బాడీలో స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుని ఆ తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేసినట్లయితే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ
ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ గా కాల్ చేసినట్లయితే మనకు ఆ రిటర్న్ వాల్యూ అనేది అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనము ఒక సింగిల్ పారామీటర్ తీసుకుని అయితే మనం చేసినాము చూడండి సేమ్ గా ఒక రిఫర్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాము క్లాస్ తీసుకున్నాము మెయిన్ మెథడ్ లో ఇంటర్ఫేస్ గా రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఒక పారామీటర్ నేమ్ అనే పారామీటర్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు యూజ్ చేయకపోవచ్చు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ గా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్ లో బ్రాకెట్స్ అనేది తీసుకొని రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుని ప్రింట్ అయితే తీసాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వితౌట్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేయకుండా కూడా మనము ల్యాండ్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఒక పారామీటర్ తీసుకున్న తీసుకున్న తర్వాత బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయకుండా చేయొచ్చు ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది అండి మనకు ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ తీసుకోవచ్చు మనం ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి టూ పారామీటర్స్ తో ఆ టూ పారామీటర్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ అనేది రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ గా తీసుకొని టూ పారామీటర్స్ తీసుకుని ఆ తర్వాత బాడీలో స్టేట్మెంట్ అనేది అయితే రాసుకున్నాము ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకొని మనము ఆ మెథడ్ ని అయితే కాల్ చేసి వాల్యూస్ అనేది అయితే పాస్ చేస్తాం ఈ విధంగా మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ అనేది అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫరీచ్ లూప్ అనేది అయితే యూజ్ చేసాము ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఆ లిస్ట్ లో నేమ్స్ అనేది అయితే యాడ్ చేసాము తర్వాత లిస్ట్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఈ మెథడ్ అనేది అయితే రాసాము ఫర్ ఈచ్ అనేది కూడా నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసి నేర్చుకోండి ఈ ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఈ ఫర్ ఈచ్ లూప్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ప్రింట్ అయితే చేసాం అండ్ జావా ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేటింగ్ థ్రెడ్ మనకి ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపరేటర్ అనే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ కంపరేటర్ ని యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలనేది అయితే చెప్తాను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ అయితే తీసుకున్నాము ప్రోడక్ట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేసాము ఆ తర్వాత ఒక క్లాస్ తీసుకొని మెయిన్ మెథడ్ రాసి లిస్ట్ లో మనం ఆ ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ అనేది డేటా అనేది అయితే స్టోర్ చేసాము ఆ తర్వాత కలెక్షన్స్ డాట్ షార్ట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి మనము ఇక్కడ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం షార్టింగ్ ఆర్డర్ అనేది అయితే చేసాము ఈ విధంగా మనము కంపరేటర్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ బాడీ స్టేట్మెంట్ లో రిటర్న్ పి వన్ డాట్ నేమ్ డాట్ కంపేర్ టు పి టూ డాట్ నేమ్ మనము ఇక్కడ నేమ్స్ అనేది ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ అనేది అయితే చెక్ చేసుకుని షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు వస్తుంది ఈ కలెక్షన్స్ డాట్ షార్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న నేమ్స్ ని కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఈ కంపరేటర్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము కంపరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకు ఈ కంపేర్ టు అనే మెథడ్ ఒకటి ఆ నేమ్స్ ని కంపేర్ చేసుకుని మనకు లిస్ట్ అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు వస్తుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకు ఇన్బిల్డ్ మెథడ్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ సప్లైర్ మెథడ్ కన్జ్యూమర్ బై కన్జ్యూమర్ ఫంక్షన్ ప్రెడికేట్ ఈ మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ లో ఇన్బిల్డ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండి ఇవన్నీ ఈ ఇన్బిల్డ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో మనకు సప్లైర్ కి గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము రిటర్న్ టైప్ వస్తుంది కన్జ్యూమర్ బై కన్జ్యూమర్ కి యాక్సెప్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము నో రిటర్న్ టైప్ అయితే వస్తుంది ఫంక్షన్ కి ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్ కి ఫంక్షన్ కి బై ఫంక్షన్ కి అప్లై మెథడ్ యూజ్ చేసి రిటర్న్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది ప్రెడికేట్ కి టెస్ట్ బుయన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లైక్ టెస్ట్ చేస్తాము టెస్ట్ మెథడ్ అయితే యూజ్ చేస్తాము అండ్ మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ మనకు మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా చూసుకోవచ్చు మీరు నార్మల్ మెథడ్ ఉంది మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ ఉంది మనం కన్జ్యూమర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇంటర్ఫేసెస్ ని యూజ్ చేసి మనము ఈ విధంగా అయితే మనము ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కన్జ్యూమర్ స్ట్రింగ్ జనరిక్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ ఎస్ ఎస్ వచ్చి ఆరో టోకెన్ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ప్రింట్ చేసుకోమని స్టేట్మెంట్ అయితే రాసాము అది నార్మల్ నార్మల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇక్కడ మెథడ్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనం ఏమి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ ఎన్
ఒక పెరామీటర్ తీసుకున్నాము ఆ పెరామీటర్ ని ఒక స్ట్రింగ్ నుండి ఇంకో స్ట్రింగ్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్ టు క్యాప్టర్ అప్పర్ కేస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి నార్మల్ గా స్టేట్మెంట్ అయితే రాసాము అదే మెథడ్ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసి ఎలా రాస్తాం అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ జెనరిక్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ ని అప్పర్ కేస్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి టూ స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ టు సెమ్ టు కాలన్స్ టు అప్పర్ కేస్ మనం ఈ పెరాంతసీస్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇక్కడ టూ కాలన్స్ ని యూజ్ చేసినట్లయితే దాన్ని మెథడ్ రిఫరెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదండి మనకు మెథడ్ రిఫరెన్స్ అండ్ మెథడ్ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్ఫేస్ చేసాము అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ క్లాస్ మెయిన్ మెథడ్ ఒక ఒక మెథడ్ లో మనము సే సంథింగ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాము అండ్ మెయిన్ మెథడ్ లో ఇంటర్ఫేస్ రిఫరెన్స్ వేరేబుల్ గా తీసుకొని మెథడ్ రిఫరెన్స్ మనం మెథడ్ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ రిఫరెన్స్ అని తీసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి మెథడ్ రిఫరెన్స్ గా టూ కాలన్స్ తీసుకొని ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసిన తర్వాత ఆ మెథడ్ వచ్చేసి మనకు ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ లో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నుండి మనం మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేసినట్లయితే అది ప్రింట్ అవుతుంది ఇదండి మీకు కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ గానే ఉండొచ్చు కాకపోతే మీరు ఈ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము మీరు ఎస్టిఎస్ లో ఓపెన్ చేసి మీరు లాంబ్డా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మీరు అందులో ఈ ప్రోగ్రామింగ్స్ అనేది అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి ఇంకో క్లాస్ లో మీరు ఆ ఇంటర్ఫేస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ గా తీసుకొని అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే చేయండి ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఆరో టోకెన్ అండ్ బాడీ ఎక్స్ బాడీలో మీరు స్టేట్మెంట్ అయితే రాసేయండి ఆ తర్వాత మెథడ్ రిఫరెన్స్ ని యూజ్ చేసి చేసేయండి అండ్ మనకు ఇన్బిల్ట్ గా ఇంటర్ఫేస్ ఇన్బిల్ట్ గా ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఉన్నాయి సప్లైయర్ బై ఫంక్షన్ కన్జ్యూమర్ ప్రెడికేట్ ఇవన్నీ ఇవి కూడా మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ఈజీగా అయితే వస్తుంది మీకు అండ్ నేను కావాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో నేను లాంబా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో అనేది అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసిన వీడియోస్ మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్